ukážeme si, jakým způsobem vznikají konverzace. Pokud se podíváme do složky doručené pošty, vidíme, že máme k dispozici čtyři nové e-maily. Já se nyní rozhodnu, že na poslední z e-mailů odpovím. Je to e-mail s názvem s předmětem nový e-mail. Odpovědět na e-mail můžete pomocí tlačítka odpovědět, nebo pokud chcete upřesnit vaši odpověď, můžete vybrat z tlačítka další více možností. Pokud e-mail byl adresován více osobám, uvidíte zde v menu například odpovědět všem, nebo můžete e-mail přeposlat, vytisknout a podobně. V tuto chvíli vyberu možnost odpovědět, a doplním zprávu o odpověď na e-mail. Toto bude odpověď na e-mail. A podepíšeme se. Ještě než odpověď odešlu, můžeme se podívat, jakým způsobem vypadá editor e-mailu, stejně tak jako při vytváření nového e-mailu, zde máme možnost formátování textu pomocí tzv. bohatého textu a ten nám umožňuje například výběr barvy, řezu písma, vytváření odrážek, číslování a podobně. Pro tuhle chvíli si však vystačíme s klasickým textem, a můžeme e-mail odeslat. Pokud bychom chtěli ještě upravit předmět, standardně je ve tvaru odpovědi na předmět příchozí. Máte tuto možnost. A pak už stačí jen potvrdit tlačítkem odeslat. E-mail byl odeslán. A pokud se podíváme zpět do složky doručené pošty, uvidíme jednu zajímavou věc. Vznikla nám zde první konverzace. Konverzaci poznáte tak, že za jménem toho příjemce, případně v tuhle chvíli už se tam vyskytuje jméno naše jako odesílatele, se objeví v závorce počet e-mailů, které jsou seřazeny do konverzace. V tuhle chvíli jsou to e-maily 2. A pokud rozkliknete tuto zprávu, vidíte, že se nám zprávy se řadily pěkně za sebou. Nemusíte už tedy nic hledat, ale můžete na jednom místě sledovat, jak konverzace plynula v čase. Takže vidíte, že první zpráva byla zde a na ní navazovala zpráva s odpovědí.